السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم نكمل الجزء الثاني من درس التوزيع الطبيعي. في الجزء الأول تعرفنا على خصائص التوزيع الطبيعي والقانون التجريبي، وعرفنا خصائص التوزيع الطبيعي المعياري وطبقنا عليه. نفس ما أوجدنا المساحة تحت المنحنى المرتبطة بقيم زد، ممكن نوجد قيم زد المرتبطة بمساحات محددة تحت المنحنى. مثلا ممكن نوجد قيم زد المرتبطه بمساحه 90% 50% وممكن نوجد فترات لقيم زد اللي تقع بينها مساحات او بيانات محدده يعني لما يقولوا لي يبغون مساحه 20% في المنتصف 20% في المنتصف لو قلنا هي صفر معناتها هاي 20% 10% بتكون هني و10% بتكون هني وهاي 20% اللي في المنتصف لما يقولوا لي يبغون مساحة 20% على الأطراف فهذا هني 10% في هاي الطرف وهذا 10% في هذا الطرف فهذه طالب 20% على الأطراف خلينا ناخذ مثال السؤال هني يقول أوجد فترة لقيم زد ترتبط بالمساحات الآتية 50% من منتصف توزيع البيانات 50% من منتصف توزيع البيانات يعني هني في النص من الجهة ج هذا كذا 50% معناته ان 25% من البيانات بتكون هني و25% من البيانات بتكون هني الحين 25% يعني المساحة اللي هني 0.25 نروح في الجدول وندور المساحة 0.25 واشوفها مرتبطة بأي قيمة لازم خلونا نشوف هني المساحات في الجدول واحنا نبغي 0.25 فندور في الجدول الى اقرب رقم الى 0.25 بنلاحظ ان هذا قريب منه وهذا بعد قريب منه نشوف طبعا الاقرب منهم هذا اقرب من هذا لان هذا الفرق بينه وبين 2.25 و.0017 بينما هذا 0.0014 فاذا هذا اقرب إذا هذا 0.25 فنقرأ قيمة زد، قيمة زد بتساوي 0.67 فإذا زد تساوي 0.67 إذا قيمة زد طلعت عندي 0.67 فطبعا من جهة اليمين بتكون 0.67 ومن جهة اليسار بتكون سالب 0.67 لأن المنحنى متوازن فإذا 50% من البيانات تقع في الفترة زد بين سالب 0.67 و 0.67 نروح للجزء الثاني من السؤال 20% من توزيع البيانات على الطرفين يعني لما اي ارسم المنحنى وهاي الصفر 20% على الطرفين معناتها 10% هني و 10% هني وهذه 10% وهذه 10% احنا قلنا لما نطلع قيم زد من الجدول او نطلع المساحه، المساحه المعطاه من الصفر الى قيمه زد. فاذا علشان اروح ادور في الجدول على المساحه ما بروح ادور على 10%، لازم ادور على من؟ على المتمم مالها، هو هاي كلها 50%، فاذا هني 40% وهني 40%، عشان اوجد قيمه زد مرتبطه وهني سالب زد. فحين نروح في الجدول وندور على المساحة 0.4 هاي المساحة 0.4 خلنا نشوف الجدول الحين احنا قاعدين ندور على المساحة 0.4 0.4 هاي 0.4 وهذه هذه أقرب إلى 0.4 منها إلى هذه فإذا قيمة Z تساوي 1.2 8 زد بتساوي 1.28 اذا الجواب الزد طلع لي 1.28 وهي طبعا سالب 1.28 هذا معناته ان 20% من البيانات تقع في الفتره لما الزد تكون اصغر من سالب 1.28 والزد تكون اكبر من 1.28 إيه لأن هاي المساحات مطلوبة لي على الطرف. عليكم تحلون تمرين. أوجد فترات لقيم زد ترتبط بمساحات 
في الاخير 85% من منتصف توقيعات العمل والفترة بتكون زد محسوبة بين السالب 1.15 و 1.15 60% من توقيعات بيانات على طرفين والدوام بيكون زد أصغر من السالب 0.52 أو زد أكبر من 0.52 عرفنا شلون نطلع فترات اللي ترتبط بمساحات محددة، خلونا نتعرف شلون نوجد الاحتمال. خلنا ناخذ مثال. السؤال يقول: إذا كان درجة الحرارة في إحدى المدن خلال شهر تتخذ شكل توزيع طبيعي، وفي الميول يقول: الوسط يساوي 81 درجة مئوية، والانحراف المعياري يساوي 6. فأوجد الاحتمالات المطلوبة وارسم المساحات تحت المنحنى والمرتبطة بالاحتمال. أول جزء سهلين قايلين إنه يكون الاحتمال الإكس بين السبعين وبين التسعين علشان أوجد الاحتمال أول شي بروح أحول الإكس إلى زد إلى درجة معيارية قلنا قانون الزد عبارة عن زد إكس ناقص ميو على سيجما فلما الإكس يساوي سبعين بعوض سبعين ناقص واحد وثمانين على ستة والناتج بيكون تقريبا سالب 1.83 نحول 90 قيمة الجد المرتبطة بال 90 بتكون 90 ناقص 81 على 6 والناتج بيكون تقريبا 1.5 خلونا نرسم التوزيع بشكله هاي التوزيع المعياري قلنا هنا صفر 1.5 بيكون هنا هاي 1.5 يعني هاي وسالب 1.83 بتكون هنا سالب 1.83 يعني هذا المساحه الحين نروح للجدول ونطلع هذه المساحه المساحه المرتبطه ب 1.83 بنمشي 1.8 الى 3 الى 0.4664 والمساحه المرتبطه ب 1.5 هذه 1.5 طبعا ما في بعدين منزلتين فاذا الناتج 0.4332 اذا لما زد تساوي 1.5 تساوي 0.4332 ولما زد تساوي سالب 1.83 المساحه المرتبطه طلعت لي 0.4664 يعني هاي المساحة 0.4332 وهاي المساحة 0.4664 الحين اجمع المساحتين معناتها لما اكس تكون محصورة بين السبعين والتسعين ينافسها احتمال ان الزد تكون محصورة بين 1.83 وبين 1.5 زين هذا هو نفسه مجموع المساحات خلنا نجمعها 0.4664 زائد 0.4332 يعطينا ناتج 0.89956 يعني بالتقريب نقدر نقول 90 من درجات الحرارة تقع بين السبعين والتسعين نشوف الجزء الثاني من السؤال هنا المطلوب في اكس اكبر من او يساوي 95 اول شيء نحول الاكس الى زد اكس ناقص ميو على سيما يعني 95 ناقص ال 81 على 6 بيعطيني 2.33 نرسمها على التوزيع الطبيعي المعياري هنا صفر وهنا 2.33 الحين المطلوب x اكبر من ال 95 معناته المطلوب عندي ان الزد اكبر من 2.33 معناته هذه المساحه علشان اطلع هذه المساحه بروح للجدول بطلع 2.33 شنو بيعطيني؟ بيعطيني هاي المساحه الجدول بيعطيني المساحه اللي موجوده هنا بعدين اطلع نص نص البيان هنا هي اشيل منها هاي الجزئيه بحصل هاي الجزئيه نروح للجدول نبغي 2.33 فاذا 2.3 ونمشي افقيا الى 3 
not to be going point four nine zero يعني 
x ناقص 65 على 8 بالضرب التبادلي بيعطيني 13.162 يساوي x ناقص 65 من خلال هني بيعطيني الجواب x تساوي 78.162 بالتالي سلطان يتوقع درجة تكون بين الاثنين الخمسين وبين الثمانية وسبعين يتوقع سلطان أن تكون درجة بين الاثنين وخمسين والثمانية وسبعين عليكم تحلون تمرين السؤال الثاني يقول لي قام صاحب في إجراء دراسة طبية تتعلق بأوزان عينة من الأشخاص وكان وسط الأوزان 90 طن والحراسة المعيارية مع شرطة تفرض أن الأوزان موزعة توزيعا طبيعيا فأجمع ما الجزء الأول إذا كانت الدراسة تركز على أفراد العينة الذين تقع أوزانهم ضمن 80% من منتصف الأوزان فما مدى الأوزان التي تقع ضمنها هذه النسبة؟ الجواب يعطيني إكس محصورة بين 174.6 و 205.4 هاي الجزء الثاني إذا ركزت الدراسة على الأفراد العينة التي تقع أوزانها ضمن 5% من طرفي التوزيع فما مدى الأوزان التي تقع ضمنها هذه النسبة؟ الجواب يطلع أما إكس أكبر من 213.5 أور إكس أصغر من 166.5 وهذا هو الجواب وبكذا نكون خلصنا درس التوزيع الطبيعي وشكرا لكم